。哇，北欧人的日常。<笑> Amazing！ <笑>我们今天来到了 Tromso 极光小镇了，这里是位于整个北极圈地区最繁荣的一个小镇。那我们来到这个第一个景点是位于市政厅这边的一个音乐厅，后面这个是音乐厅，它一直从西元十九世纪的时候就已经开始成立到现在了。然后一直活跃到二战前，都一直是有活跃的在运作中。然后后面这间就是他的音乐厅的本部。那我们今天会带大家去参观整个极光小镇这边的一些有趣的景点。看来这个天气今天是要看到极光是非常难的。今天是下雨的天气，而且乌云密布。在音乐厅前方的这位伟人就是。哈康国王七世的雕像，这里就是封守的天主教的教堂了。带大家来看一下挪威这边的教堂，跟别的地方的教堂有没有什么不一样的？这边就是一间小小的天主教教堂，里面没有太多的一些华丽的建筑装饰，只有一些简单的小故事，一些雕像。天花板这边有象征着挪威的鲑鱼。小小的一间教堂，从市政厅过来，这就是他们的公立图书馆，非常有现代感的设计的一间图书馆。进来参观一下北欧这边的图书馆。这边就是整个是开放式的，大家可以自由进入的，跟我们在芬兰的图书馆就不太一样了。这是比较现代感的一个建设，感觉是一间很活泼的图书馆，不会像一般的图书馆说在里面不能吵杂干嘛的，在这里可以比较轻松的阅读，在这里也有可以用电脑的地方，可以让你在这边做做报告啊，查资料。一样，这条路继续走下来，可以看到一间非常大间的纪念品店，里面有很多有趣的东西。看有棕熊啊，还有驯鹿，也有很多北欧神话的围巾小矮人。这间的矮人他是会动的，看一下这只矮人睡得那么沉。来 t r o m s o 千万不要错过了这间 w a y n o 纪念品店。它就在我出生的前一年，已经开到现在了，三十七年了。w a y n o 有一间久违的小七，很久没有看到 Seven Eleven 了，它一样是二十四小时的。然后在它隔壁这里就是 t r o m s m o 的大教堂，就是这一间了。这间是十九世纪的木质大教堂。嗯，我们一走进来，就闻到浓浓的这个快木的味道。这间木质的教堂是在西元十九世纪的时候就已经成立到现在了。这是在北欧这边北区区很大间的一个木质教堂。刚刚我从门外走进来的时候，就闻到了一个很浓，像是快木的味道。那它这间就是比较典型的这种天主教风格的这种教堂，有一些马赛克的物理艺术啊，最基本的这个管风琴一定要有的。然后，如果你是星期天前往的话，它这边还有提供一些小点心，可以来这边吃吃下午茶。下午茶时间，这是北欧最有名的这个红果汁、红莓果。这间 t r o m s o 大教堂，它是蛮典型的这种八八狗式的木质教堂，就是门面的这边是尖顶的，然后后面是一个平稳的过去。t r o m s o 大教堂这边有一条小路走进来，这边有一间很可爱的漫画店。来带大家看一下这间可爱的漫画店。Hello， 这边有很多这种古老的一些漫画书籍。t 
从大教堂继续往海边的方向走，就可以看到极地英雄阿蒙森的雕像了。这边非常多的这种大型的游轮，这可能就是那种环游世界的游轮在这边停泊了。这边有一台、两台这种大型的游轮。沿着港湾一直走，就到了的停泊船只的港口了。有一些坐船的行程都可以在这边购买。就在港口这边有一间桑拿房，跟我们在芬兰的时候看到的是一样的场景。在这北欧寒冷的国家，他们都超喜欢泡桑拿浴的。在这个是桑拿的里面，然后桑拿完的时候，他们会直接跳下海里。哇，北欧人的日常，泡个几分钟，然后泡完海水再上来桑拿，泡完海水再上来桑拿。如果是在芬兰的话，就是先桑拿跳湖水，然后再桑拿再跳湖水。这就是北欧人的日常。超级强的，他们竟然有办法在这个水那么冰的地方。我刚刚只是手下去摸个大概一两秒，我的手就已经快结冰了。对面这边过了这个桥，这个就是北极光大教堂，这个也是在北极圈最北教堂之一。现在都开始已经可以看得到雪山了，如果冬天来这边是会非常的漂亮，而且我们是秋天来的。还没有看到非常多的雪，我们来的时间错了。我再找一些图片放给大家看看喽。现在来到了最后一个景点了，这个是北极科学博物馆。它、啊、这个是一个非常特殊的一个造型，但是我们来的时候它已经是关门了，已经太晚了。那我们今天的冲绳一日游就到这边。看一下这个美丽的雪山吧！喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。